ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது புதினா வச்சு ஒரு புலாவ் ரெசிபி தான் ஈஸியாக இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்யக்கூடிய ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி இது இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ பார்த்துடலாம் நான் வந்து வெங்காயம் வந்து நீள நீளமாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் காரத்துக்காக புளி சேர்த்துருக்கேன் நான் உங்களுக்கு வேணால் தக்காளி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு இஞ்சி பெரிய பெரிய பீசஸாகவே கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது என்னோடய வீட்டில் நான் வளர்க்குற புதினா செடியிலேருந்து எடுத்த இலைகள் அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா வேண்டாம் பாஸ்மதி அரிசியை ஒரு முப்பது நிமிஷம் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் இது எல்லாம் தான் தேவையான பொருட்கள் புதினா புலாவ் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடணும் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்து அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற புதினா இலைகளை சேர்த்துக்கலாம் புதினா இலைகள் நிறைய சேர்த்துக்கிட்டே இன்னும் டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா புளி இஞ்சி தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி சேர்க்கறனால நான் பச்சை மிளகாய் வந்து ரெண்டு தான் சேர்த்து புதினாவில் இருக்கிற தண்ணியே போதும் மிக்சியில் அடித்து எடுக்கிறதுக்கு தேவைப்பட்ட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கம்மியாக புதினா இருந்ததுனால வந்து இப்படி லைட்டாக கொஞ்சம் குறை குறை நிறப்பட்டிருக்கு இப்போ புலாவ் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் எப்பவும் போல் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதில் ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன் ஒன் பாட் ஒன் ரைஸ் ரெசிபி மாதிரி நான் செய்ய போகிறேன் இன்றைக்கி அதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சேர்த்துட்டு நல்ல உதிரி உதிரியாக வரும் புதினா புலாவ் அப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எண்ணெயும் நல் நெய்யும் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கரம் மசாலா பொருட்கள் எல்லாமே இதில் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு கரம் மசாலா ஐட்டம் எதுவுமே பிடிக்காது அப்படின்னா பிரிஞ்சி இலை மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க போதும் கரம் மசாலா பொருட்கள் எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அது லைட்டாக ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயில் வந்து நல்லா பொரியணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம நீள நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஆனியன் நிறையா சேர்க்க சேர்க்க வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்குற மாதிரி வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அடித்து எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த புதினா பேஸ்ட்டை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க விடுங்க புதினா வந்து பச்சை ஸ்மெல் அடிக்கும் உடனே வந்து அரிசி நம்ம போட்டுட்டோம் அப்படின்னா புலாவ் வெந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா ரொம்ப அந்த ஸ்மெல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் புதினாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வர்ற வரைக்கும் வந்து இது கொதிச்சுட்டே இருக்கட்டும் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நான் எதுக்காக சேர்க்கல அப்படின்னா தக்காளி சேர்க்கும் போது டேஸ்ட் வந்து டிஃபர் ஆயிரும் ஏற்கனவே புதினா வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து புளிப்பு சுவை இருக்கும் தக்காளி சேர்க்கும் போது அதோட டேஸ்ட்டே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடும் அதனால தான் நான் வந்து புளி சேர்த்தேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு புளி பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க விட்டு அந்த பச்சை ஸ்மெல் ஃபுல்லாக நல்லா போகணும் மூடி போட்டு கொதிக்க விடாதீங்க 
ஏன்னா அந்த ஸ்மெல் வந்து உள்ளேயே இருக்கும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சே வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற பாஸ்மதி அரிசியை வந்து நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நார்மல் சீரக சம்பா அரிசியை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்மதி அரிசி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ரொம்ப கிளறக்கூடாது லைட்டாக கார்னர் போர்ஷன்ஸில் மட்டும் கிளறி விட்டால் போதும் அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கப் பாஸ்மதி அரிசினா ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு கடைசியாக ஒரு டைம் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு பத்தலை அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் மூடி போட்டு சிம்மில் வச்சு ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்தால் புதினா புலாவ் ரெடி இப்போ குக்கர் விசில் வந்து செட்டில் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் புதினா புலாவ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அரிசி வந்து உதிரி உதிரியாகவே இருக்குது உடையாமல் குழையாமல் கரெக்டான தண்ணி ஊற்றினோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இந்த மாதிரி இருக்கும் நான் புதினா வந்து கொஞ்சமாக தான் செடியில் இருந்ததுனால யூஸ் பண்ணேன் நீங்கள் நிறைய புதினாவை சேர்த்துனீங்கன்னா இன்னும் வந்து கலர் வந்து சூப்பராக க்ரீனிஷாக கிடைக்கும் ரியலி ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இது யூஸ் சாப்பிடுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானது ஸோ புதினா செடி வளர்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி புதினா வாங்கினதுக்கு அப்புறமா அந்த இலைகள் எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இருக்கும் இல்லையா அந்த தண்டு போர்ஷன் அது அப்படியே மண்ணில் ஊண்டி வச்சுட்டா போதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றினா கூட டக்குன்னு வளரக்கூடிய ஒரு செடி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட புதினா புலாவ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் லன்ச்சுக்கும் நீங்கள் சாப்பிடலாம் டின்னருக்கு கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ் புதினா சட்னிலாம் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அதுக்கு இந்த மாதிரி புலாவ் மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் டிஃபனுக்கு கொடுத்து விடலாம் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்கிளுக்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்